ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് നല്ലൊരു ഗ്രീൻ പീസ് കറി ഉണ്ടാക്കിയാലോ തേങ്ങയൊന്നും ചേർക്കാതെ നല്ല കുറുകിയ ചാറോടുകൂടി നല്ല ഉഗ്രൻ ഒരു ഗ്രീൻ പീസ് കറി ഉണ്ടാക്കിയാലോ അതിനു വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായി ഈ കറി ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇത് എൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട ഗ്രീൻ പീസ് ഒരു രണ്ട് ചെറിയ പൊട്ടറ്റോ മൂന്ന് ഗ്രീൻ ചില്ലി പച്ചമുളക് നമ്മളിങ്ങനെ പൊളന്ന് വെച്ചേക്കുന്നത് ഒരു നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അത് രണ്ടും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു സവോള ഇത്രയാണ് വേണ്ടത് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നോക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പൊടികൾ കാൽ ടീസ്പൂൺ മ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല പിന്നെ രണ്ട് ഏലയ്ക്ക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നോക്കാം ചൂടായ പാനിലേക്ക് നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം നമ്മൾ സവോള ചേർത്ത് കൊടുത്തതിനകത്തേക്ക് ഇത് ലേശം ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവോള ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടി ഉണ്ട് നമ്മൾ കറിവേപ്പില നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല കറിവേപ്പിലയും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഇഞ്ചിയുടെ പച്ചമുളകിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ഗ്രീൻ പീസൊക്കെ കറി വെക്കുമ്പോൾ കുക്കറിലാണ് വേവിക്കാറ് ഇതിവിടെ നമ്മൾ കുക്കറിലല്ല വേവിക്കുന്നത് കാരണം കുക്കറിൽ പലപ്പോഴും കുറച്ചൊന്ന് വേവ് കൂടിപ്പോകും അപ്പോൾ അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ തലേ ദിവസം രാത്രി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുക്കറിൽ വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് സമയം തീറ്റാക്ക് തന്നെ വേവിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇത് വേവിക്കാൻ പോകുന്നത് സവോളയൊക്കെ അത്യാവശ്യം വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന മസാല പൊടികളും രണ്ട് ഏലയ്ക്കയും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്തു ഇനി മസാല നന്നായിട്ട് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആദ്യമേ പൊട്ടറ്റ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവോള അത്യാവശ്യം മൂത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മളുടെ പൊട്ടറ്റ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പൊട്ടറ്റോ ലേശം ഒന്ന് ഈ മസാലയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഗ്രീൻ പീസ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഉരുളക്കിഴങ്ങിലേക്ക് മസാലയിലെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഗ്രീൻ പീസ് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വെച്ചിരുന്ന ഗ്രീൻ പീസും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക ഇത് നമ്മളിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസ് കറി ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല കുറുകിയ ചാറോടുകൂടെ തന്നെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഗ്രീൻ പീസ് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നല്ല കുറുകിയ ചാറോട് തന്നെ വന്നേക്കുന്നത് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങ പാൽ ചേർക്കുമോ തേങ്ങ അരച്ച് ചേർക്കുമോ ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ തേങ്ങ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ലൊരു ഗ്രീൻ പീസ് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു